Я не стану комментировать, я сегодня весь день принимаю поздравления, зачем мне они? Не стану комментировать сообщения в интернете многих блогеров о том, что Александр Лукашенко, вот как будто он нашу реплику мою два дня назад в эфире прозвучавший услышал, вышел к людям, нашел слова, ну не братья и сестры, конечно, но вчера он выступал на этом митинге, где 2000 человек привезли на автобусах с его родины и отовсюду сторонников, своих сторонников, он выступал перед ними довольно искренне. Его речь полностью у нас на портале. И он сегодня, как мы все удивлялись, что же он не едет к рабочим, не премьера погнал, а сам поехал на завод, и на заводе, выступая перед рабочими, он сорвался. И сегодня произошло то, что может быть его действительно роковой ошибкой. Бастуете, я все заводы остановлю, они же все под государством, все вы потеряете работу, а заводы пусть стоят, раз вы бастуете, все равно не работаете. Из Беларуси уходят огромные деньги сегодня из банков на Запад, а если еще и заводы встанут, это такая пустугруза, он все не угрожает. Вот он вчера вроде как нашел разговор с людьми, он волновался, он промокал лоб платочком постоянно, ему было жарко, тяжело, он чуть не плакал. Я увидел прежнего Александра Лукашенко, каким я знал его еще в 90-е годы, когда он только-только пришел, избрался на пост президента. А сегодня снова пошли угрозы, снова этот подтекст, без тюрьмы не обойдется. Он закроет заводы, он разгонит коллективы, ну, в общем, так люди его поняли. Это был не разговор отца и его родных, он же батька. И стало совершенно очевидно сегодня, окончательно ясно, что президент Александр Лукашенко, бывший президент, он пока еще не назван, не был инаугурацией, он назван победителем, но он пока избранный, формально он избранный президент, хотя... Поэтому избранию голосов у всего мира вопросов все больше и больше. Но не важно. Он не сможет разговаривать со всеми так, как должен говорить президент. Он президент всей страны, всех белорусов. И те, кто на улицах, и даже те, кто с коктейлем Молотова в руках. Александр Тихонов, он житель Минска, он великий спортсмен. Четырехкратный олимпийский чемпион. Он будет у нас на канале сегодня рассказывать. Об этой изнанке протестов и прутья железные идут в ход, и коктейли Молотова, все это правда. Но тем не менее, 200 тысяч людей вчера, альтернативный митинг, 2000 привезенных к Лукашенко, Беларусь разделилась, но это даже не деление. Это очевидно, что, все это очевидно мне представляется, что Лукашенко никогда, никогда, никогда не найдет общий язык. С людьми. Ему люди очень многим обязаны. За 90-е годы, за спасенные жизни. Что он историческая фигура. Он сделал для Беларуси не меньше, чем Машеров. Петр Миронович. А может быть и больше. Это трагическая ситуация. Но сценарий представляется мне, что будет дальше с республикой, и в республике, и с республикой. Сценарий, я думаю, будет следующий. Это мой прогноз, я могу ошибиться, я человек, всего лишь один из. Как говорит Зеленский в диалоге с Порошенко, я простая людина. Я могу ошибиться, но мне кажется, что очень скоро мы услышим вот такие слова, собственно, эти слова не о Беларуси или сегодня, не сегодня ли они сказаны. Цитирую. «Родина наша оказалась над пропастью. Достижение многих поколений, возведенный из пепла, дом рушится. Государственные структуры перестают работать. Гаснущие экономики ежедневно наносятся новые удары. Условия жизни переполняют людей все большим бременем. 
Через каждое рабочее заведение, через многие дома проходят линии болезненных делений. Атмосфера бесконечных конфликтов, недоразумений, ненависти, сеет душевный хаос, калечит традиции толерантности. Забастовки, забастовочная готовность, акции протеста становятся нормой. К ним втягивается даже школьная молодежь. Кто это все говорил? Как будто о сегодняшнем дне, согласитесь со мной, мои уважаемые зрители. А говорил это военный человек Войцах Ярузельский. Тот самый Ярузельский, который в дни хаоса, на советских штыках, конечно, кто же спорит, возглавил Польшу, введя военное положение. Вот и я думаю, что очень скоро в Беларуси в интернете есть фотографии, что какие-то люди, или как наша Росгвардия, но это не доказано, хотя такие вещи, такие приказы полковник не остаются в наших архивах, как было сказано в фильме «Апокалипсис Кополы». Вроде как Росгвардия на грузовиках без опознавательных знаков пересекает границу Беларуси, какие-то учения там, что-то, не знаю. Правда это, неправда, фотографии есть, может, это фейки, черт ее знает, но факт остается фактом. Если президент не может найти общий язык, а может только угрожать, как сегодня Лукашенко угрожал, установить предприятие, бред по полный. Значит, появится военный человек какой-нибудь, генерал. Не Ярузальский, нет. Не того масштаба и калибра. Но кто-нибудь появится. И будет что-то похожее на ГКЧП. Лукашенко покинет республику. Мой прогноз. Поедет туда, к семье, где сын его на юг Турции. Военное положение. Улица опустеют, патрули. Это военное положение. Забастовки закончатся. Улицы будут без демонстраций и митингов по всей Беларуси. Через полгода или через год новые выборы. Кстати, Лукашенко в них, по идее, тоже может участвовать. Может, так будет плохо за этот год в Беларуси. А плохо может быть бесконечно. В наших странах, увы, мы это видим. Плохо может быть бесконечно. Что народ еще и сам его призовет обратно. Посмотрим, я не знаю, но без вмешательства. Ведь как будто, да... Сегодня сказано, Родина наша оказалась над пропастью, достижение многих поколений, наш дом рушится, государственные структуры перестают работать, гаснущие экономики ежедневно наносятся удары, условия жизни переполняют людей больше большим бременем, через каждое рабочее заведение, чем многие дома проходят линии болезненных делений, атмосфера бесконечных конфликтов, недоразумений, ненависти, сеет душевный хаос, забастовки, забастовочные готовность, акции протеста становятся нормой, втягивается даже школьная молодежь. Молодежь дальше. Хаос и деморализация принимают размеры поражения. Народ достиг пределов умственной выносливости. Многих охватывает отчаяние. Уже не дни, а часы приближают общенациональную катастрофу. Если президент не может остановить общенациональную катастрофу, то найдется кто-то. И не без подсказки извне, предполагаю я, журналист Караулов, кто остановит эту катастрофу, введя в режим военного положения, объявив какой-то свой белорусский ККЧП, при условии, что и здесь Лукашенко нет, и здесь все закончилось. И новые выборы через полгода, через год, не знаю когда, но... Увы, такой сценарий, я предполагаю, рассматривается сегодня. Мое предположение. А какой еще выход, если Лукашенко? Да ладно, Лукашенко, куда они подевались-то все эти? У нас же союзное государство. А где вот эти ребята, которые возглавляются? Рапот, по-моему, я даже не знаю, кто уже сегодня возглавляет союзное государство. У нас же депутаты общие, у нас парламент какой-то есть общий, у нас телевидение есть общее, у нас газета есть общая, вечи, вкладка в комсомолку. Где это все, куда это все делается? Мы говорили, церковь молчит. Но вот батюшка вчера в Бресте вышел, попросил с крестом, осеняя крестом всех, выпустить. Кого арестовали, там не всех выпустили. Боюсь я, что впереди вариант Польши, вариант Ярузельского. 
Боюсь. И боюсь, что это, увы, единственный выход, он не всех устроит, или точнее совсем не всех устроит, или вообще никого не устроит. Но в таких ситуациях, когда хаос нарастает, а президент грозит и последний завод остановить, это хорошо крестьяне не бастуют. Он бы сказал, наверное, я вам не дам урожай собрать, хотя вчера урожай говорил. Не то что-то, совсем не то. И похоже, точка невозврата пройдена. Дай Бог мне ошибиться в моих прогнозах. Дай Бог, мы на опережение всегда работаем, мне предупредить вовремя, что так нельзя я о военном положении. Но я предполагаю, что многие политики в военном положении, в каком-то ГКЧП, в каком-то новом генерале во главе Республики Беларусь на какое-то время, других вариантов для кого-то, мне кажется, уже точно нет.